Hola y bienvenido a la sexta clase de mi curso de inglés para principiantes. Hoy, la tema de hoy, o la primer tema de hoy, es una introducción al presente simple preguntas. Vimos en las dos clases anteriores el presente simple. Primero vimos en la clase 4 el presente simple, cómo se forman las afirmaciones. En, el, en la clase 5, cómo se forman los negativos. Y ahorita voy a poner una tarjeta o dos tarjetas aquí para que si no han visto esas clases o no recuerden, pueden regresar ahí ahorita para revisar esos temas. Pero hoy vamos a seguir con las preguntas. Present simple questions o presente simple preguntas. Aquí tenemos la misma chava que vimos antes y ahorita voy a preguntar ella creo nueve preguntas. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine questions. Sobre su ciudad donde vive, su trabajo, su lugar de trabajo, uh, cómo se viaja al trabajo, sus pasatiempos, si tiene hermanos, si, dónde viven sus hermanos uh, o su hermana, dónde trabaja y si tiene pasatiempos. Voy a preguntarle nueve preguntas. Quiero que ustedes en sus cuadernos escriben las respuestas de las preguntas. Quiero la primera vez que solo ustedes escuchen las preguntas y las respuestas y intenten notar las respuestas. Después, si no entienden todo, no preocupen, intenta, intentaron a, a entender lo que pueden. Después vamos a ver en la próxima pantalla toda la conversación escrita para que puedan uh, leerlo y escucharlo al mismo tiempo. Pero ahorita solo voy a hacer las preguntas y escuchamos las respuestas de Daniela. Ok, voy a empezar con las preguntas. Where do you live? I live in New York. What do you do? I'm a waitress. Where do you work? I work in a restaurant. How do you travel to work? I travel by subway. Do you have any hobbies? Yes, I do. I play tennis and watch movies. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have one sister. Where does your sister live? She lives in England. What does your sister do? She's a student. Does she have any hobbies? Yes, she does. She plays the guitar. Ok, espero que tienen todas las respuestas correctas. Vamos a escuchar a Daniela otra vez. Y a ver, esta vez voy a mostrar las respuestas. Ok, so where, the first question is, where does she live? Where does she live? Y... I live in New York. She lives in New York. The next question, what does she do? What does she do? I'm a waitress. She's a waitress. Where does she work? I work in a restaurant. She works in a restaurant. How does she travel to work? I travel by subway. She travels to work by subway. Does she have any hobbies? Yes, I do. I play tennis and watch movies. Yes, she plays tennis and she watches movies. Does she have any brothers or sisters? Yes, I do. I have one sister. Yes, she has one sister. Where does her sister live? She lives in England. 
and her sister lives in England. What does her sister do? She's a student. She's a student. And finally, what are her sister's hobbies? She plays the guitar. She plays the guitar. Very good. Okay. Orita. Voy a, vamos a escuchar de nuevo la conversación entre yo y Daniela. Voy a preguntar las preguntas de nuevo. Y aquí tengo escrito en la pantalla. Las preguntas son preguntas en el presente simple. En un rato, en la, en la próxima sección, vamos a ver la gramática de este. Ahorita no lo he puesto en español aquí. Tengo algo de vocabulario aquí. Vamos a ver esa pregunta y después vamos, voy a explicar las preguntas en español. Primero, el vocabulario aquí. Brother es hermano. Sister es hermana. Hobby. Pasatiempo. Guitar. Guitarra. Waiter. Mesero. Waitress. Mesera. Live. Is vivir. Travel. Viajar. Watch. Es la, el verbo que usamos para ver películas. O... El, el televisor. Vamos a ver las preguntas aquí. Where do you live? En español es donde vives. What do you do? Es, en español es como a qué te dedicas. Es, es, en qué trabajas. What do you do? Literalmente es qué haces. Pero cuando decimos este en inglés, what do you do significa cuál es tu trabajo. Where do you work? Donde trabajas? How do you travel to work? Como viajas al trabajo? Do you have any hobbies? Tienes algo pasatiempos? Tienes pasatiempos? Do you have any brothers or sisters? Tienes hermanos o hermanas? Where does she live? ¿Dónde vive ella? Porque esa es una pregunta sobre la hermana. Fija el das. Fija aquí usamos tú y aquí das. Pero no preocupen tanto ahorita. Vamos a ver esa gramática en la próxima pantalla. What does she do? What does your sister do? ¿Qué hace tu hermana? Does she have any hobbies? ¿Tiene algún pasatiempos tu hermana? Y aquí tenemos las respuestas. Este debe estar fácil. Hemos visto todo antes. Tal vez este no. She plays the guitar. Es toca la guitarra. Uh, deja que aquí. I play tennis. Juego tenis. Y toca. Usamos en inglés play para juegos. Y también para instrumentos musicales en español es dos diferentes palabras ok voy a preguntar a Daniela de nuevo las preguntas que tengo escrito aquí y vamos a escuchar las preguntas y las respuestas where do you live I live in New York what do you do I'm a waitress Where do you work? I work in a restaurant. How do you travel to work? I travel by subway. Do you have any hobbies? Yes, I do. I play tennis and watch movies. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have one sister. Where does she live? She lives in England. What does she do? She's a student. Does she have any hobbies? She plays the guitar. Y por otra vez, antes que terminamos y seguimos con la gramática, porque este solo es la introducción, 
Voy a leer esos preguntas de nuevo y ustedes escuchen y repiten. Where do you live? What do you do? Where do you work? How do you travel to work? Do you have any hobbies? Do you have any brothers or sisters? Where does she live? What does she do? Does she have any hobbies? Ok, very good. Ahorita vamos a seguir con la gramática de los presentes simples preguntas. 